เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับเรื่องจริงเองนิทานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวันนี้เสนอเรื่องนักเทศนอนในป่าช้าเชิญรับฟังได้เลยค่ะสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นนักเทศนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดประยุรวงศ์สาวาสได้เดินทางไปเทศหลายสถานที่ในประเทศไทยหากมองดูนักเทศแล้วอาจจะเหมือนว่ามีศักใหญ่เพราะมีคนปูพรมถวายมีหมอนขวานสำรับกับข้าวบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ความจริงสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาที่อยู่ที่วัดเท่านั้นส่วนการเดินทางไปนั้นมีความยากลำบากสภาพไม่ต่างกับคนจรจัดสักเท่าไหร่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อกับเพื่อนไปเทศที่วัดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งในวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางไปเทศที่วัดโพเปรียบอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเหมือนกันวัดป่าโมกนั้นอยู่ส่วนแควใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนวัดโพเปรียบจะอยู่ส่วนแควน้อยของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเทศจบที่วัดป่าโมกแล้วกว่าจะเดินทางออกจากวัดได้ก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วคิดว่าเดินทางไปที่วัดโพเปรียบคงจะถึงเวลาไม่เกินสองทุ่มเวลานั้นก็เป็นคืนเดือนหงายและเป็นเส้นทางที่เคยเดินแล้วการเดินทางก็สะดวกสมัยนั้นจะหารถหาเรือที่ไปตามเส้นทางที่ต้องการก็ยากอย่างดีก็ลงเรือจ้างชาวบ้านแถวนั้นใช้เรือเป็นพาหนะกันรถยนต์ก็ยังไม่มีใช้กันด้วยแต่การจะไปเรือจ้างก็ไม่ทันเวลาจึงต้องเดินไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักเทศทั้งหลายคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายหลวงพ่อกับเพื่อนจึงพากันเดินไปแบบสบายๆมุ่งหน้าตรงไปที่วัดโพเปรียบเส้นทางก็คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องแปลกว่าเมื่อเดินกันมาได้ระยะหนึ่งก็เข้าใจว่าถึงวัดโพเปรียบแล้วแต่กลับมองไม่เห็นแสงไฟทั้งที่งานที่จะไปเทศนั้นเป็นงานศพซึ่งเป็นงานใหญ่เจ้าภาพเป็นคนมีฐานะและมีลิเกโขนและภาพยนตร์ในงานด้วยเข้าใจว่าเดินถึงวัดแล้วแต่ทำไมมองไม่เห็นวัดก็ไม่ทราบหากในงานมีมหรสพด้วยแล้วก็น่าจะมองเห็นแสงไฟแต่ไกลแต่คืนนั้นมันดูประหลาดหลวงพ่อจึงหันไปปรารบกับเพื่อนว่าตรงดงไผ่นี้น่าจะเป็นวัดโพเปรียบแล้วเพื่อนท่านก็เห็นด้วยแต่แปลกที่ไม่เห็นแสงไฟและเสียงมหรสพเลยหรือว่าจะหลงทางเข้าแล้วหลวงพ่อกับเพื่อนเดินกันมาราวสี่ชั่วโมงและเข้าเขตแม่น้ำแควน้อยหากยังไม่ถึงวัดโพเปรียบก็คงจะห่างไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลยตัดสินใจพักกันที่นั่นก่อนจึงมีต้นไม้ขึ้นห่างๆและมีกอไผ่ขึ้นอยู่ประปรายเมื่อปัดกวาดพื้นที่กันดีแล้วก็เอาผ้าสังคาติปูลงแล้วเอาย่ามกับกระเป๋าทำเป็นหมอน
เอาจีวรเป็นผ้าห่มนอนหลับกันสบายพ่อตกดึกน้ำค้างลงอากาศเย็นมากจึงดึงผ้าขึ้นมาคลุมศีรษะกำลังนอนหลับกันสบายก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเอะอะกันพูดว่าพระอะไรทำไมมันนอนกันในป่าช้าสององค์อีกคนก็พูดว่าดูดีๆก่อนว่าใช่พระหรือว่าผีตอนนั้นหลวงพ่อกับเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาพอดีแต่ยังไม่ได้เอาผ้าคลุมศีรษะลงมาความจริงผู้หญิงกลุ่มนี้กำลังเดินหาที่ปลดทุกข์ในป่าเนื่องจากซ่วมในวัดเต็มเพราะคนมากจึงย่องมาทางหลังซ่วมของวัดที่เป็นป่าช้าหลวงพ่อกับเพื่อนมานอนก็ไม่ทราบหลวงพ่อจึงได้ถามผู้หญิงกลุ่มนั้นว่าที่ตรงนั้นวัดอะไรเขาก็ตอบว่าวัดโพเปรียบหลวงพ่อก็ถามไปว่าเมื่อคืนมีงานศพและมีมหรสพหรือไม่เพราะวันนี้เขาจะมีเทพสองธรรมาตเขาก็ตอบว่าใช่ยังบอกว่ามีพระมหาวีระกับเพื่อนของท่านจากวัดประยุรวงศาวาสจะมาเทศเมื่อคืนที่ผ่านมามีลิเกโขนภาพยนตร์ประชันกันเพิ่งจะเลิกไปเมื่อประมาณตีห้านี้เองเวลาในขณะนั้นหกโมงเศษพวกผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นแม่ครัวกำลังจะหาที่ปลดทุกข์ก็เลยมาเจอกับท่านพวกแม่ครัวก็ถามไปว่าหลวงพ่อกับเพื่อนมาจากวัดไหนขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะหลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบไปตรงๆแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าท่านไปเทศที่วัดป่าโมกแล้วต้องมาเทศที่วัดโพเปรียบก็เดินกันมาเมื่อมาถึงก็ไม่เห็นแสงไฟและไม่ได้ยินเสียงมหรสพอะไรก็เข้าใจว่าหลงทางแต่ทราบว่าใกล้แคว้น้อยแล้วเลยนอนพักกันที่นี่ก่อนเช้าก็จะเดินทางไปวัดโพเปรียบกันต่อหญิงแม่ครัวทั้งหลายก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หลวงพ่อกับเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเพราะงานเมื่อคืนเครื่องขยายเสียงสามเครื่องดังแสบแก้วหูมากหญิงคนหนึ่งก็ร้องเอ๊ะแล้วบอกว่าหลวงพ่อน่าจะถูกผีหลอกเข้าแล้วผีคงจะนำเข้าป่าช้าแล้วบังไฟไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเสียงเมื่อหลวงพ่อกับเพื่อนเข้าไปที่วัดโพเปรียบท่านเจ้าอาวาสก็ดีใจเจ้าภาพก็คิดว่าหลวงพ่อจะไม่มาเทศแล้วการจะหาพระมาเทศแทนก็แสนจะยากเจ้าอาวาสท่านก็ถามว่าไปนอนกันที่ไหนหลวงพ่อก็ตอบว่านอนในป่าช้าท่านก็แปลกใจว่าทำไมไม่มานอนที่กุฏิหลวงพ่อจึงได้กราบเรียนว่าผีในป่าช้าใจดีเห็นเดินมาเพลินเพลินเลยชวนให้ไปนอนในป่าช้าเจ้าอาวาสได้ยินก็ตกใจถามไปว่ารู้ได้อย่างไรว่าผีชวนหลวงพ่อจึงเรียนไปว่าชวนหรือไม่ก็ไม่แน่ใจและได้เล่ารายละเอียดให้เจ้าอาวาสฟังท่านจึงถามว่าหลวงพ่อมาถึงเวลาเท่าไหร่ก็บอกไปว่าประมาณสองทุ่มเศษท่านก็ว่าเวลานั้นคนกำลังเข้าวัดกันมากมหรสพก็ประชันกันอยู่พอดีหลวงพ่อจึงได้กราบเรียนท่านว่าเจ้าของบ้านหรือผีที่นี่ใจดีมากคงเห็นว่าเดินทางกันมาเหนื่อยเหนื่อยหากเข้าวัดไปเจอกับพุทธบริษัทมากมายและยังมีมหรสพเล่นตลอดถึงรุ่งเขาเกรงว่าพระจะไม่ได้นอนจึงได้ปิดหูปิดตาเสียหมดทำให้กำหนดไม่ได้ว่า
ที่นี่คือวัดโพเปรียบความจริงตอนที่นอนกันในป่าช้านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นป่าช้าแต่คิดว่าเป็นป่าละเมาะแต่ว่าใกล้วัดเข้ามาแล้วตอนเช้าเดินทางก็คงจะทันเวลาเทศท่านเจ้าอาวาสได้ฟังก็หัวเราะประเดี๋ยวหนึ่งก็นิ่งไปแล้วบอกว่าคงจะจริงที่ว่าผีนำทางเข้าป่าช้าท่านบอกว่าท่านเองก็เคยโดนบางครั้งออกไปเยี่ยมชาวบ้านที่ป่วยหรือเวลาเขาตายก็ไปเป็นเพื่อนศพเขาบ้างกลับมาบางทีคิดว่าขึ้นบนกุฏิแล้วทุกอย่างมันเหมือนที่กุฏิก็เลยนอนสบายแต่เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าปรากฏว่ากลายเป็นป่าช้าไปหลวงพ่อฤาษีลินดำท่านรับรองว่าเรื่องผีนั้นมีจริงถ้าหากมนุษย์รู้จักใช้ผีใช้เทวดาใช้พรมให้เป็นประโยชน์รู้ฐานะของตนเองกับเทวดาและพรมว่าเราควรวางตัวอย่างไรกับพวกท่านให้เหมาะสมควรเคารพก็เคารพควรสงเคราะห์ก็ทำไปอย่างนี้จะมีประโยชน์มากส่วนการจะอธิบายเรื่องว่าทำยังไงให้เหมาะสมหรือว่าประโยชน์ที่พึงได้มีอะไรบ้างคงไม่ขออธิบายจนกว่าใครก็ตามได้ประสบกับตนเองแล้วเมื่อนั้นก็จะทราบเองเรื่องนักเทศนอนในป่าช้าก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเรื่องจริงอิงนิทานคลิปต่อไปทางช่องสาระธรรมนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสาธุ